కొన్ని సినిమాలు ఎందుకు హిట్లవుతాయో ఎందుకు ఫట్లవుతాయో చెప్పలేం టాక్ ఓ విధంగా వస్తుంది రిజల్ట్ మరో విధంగా ఉంటుంది క్రిటిక్స్ బాగుందని రాసిన సినిమాలు బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోల్తా పడుతూ ఉంటాయి క్రిటిక్స్ చెత్త అని రాసిన సినిమాలు వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రధాన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఓటర్ల నాడిని ఎలాగైతే పసిగట్టలేమో సినిమా విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకుల నాడిని కూడా అలాగే కనిపెట్టలేం శుక్రవారం రాజుగారి గది టూ విడుదలైంది క్రిటిక్స్ అందరూ సినిమా బాగుందనే రాశారు అయితే థియేటర్లు మాత్రం ఈగలు తోలుకు ఈ విషయంపై లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే క్రిటిక్స్ కి కూడా అంతు చిక్కని విషయాలే వెలుగు చూశాయి సగటు ప్రేక్షకుని మాత్రం రాజుగారి గది టూ సరిగ్గా ఆకట్టుకోలేకపోయిందని టాక్ దానికి గల కారణాలు ఇలా ఉన్నాయి తొలి అరగంట సినిమా సహనానికి పరీక్ష పెట్టిందని నవ్వించడానికి తెరపై అందరూ ప్రయత్నించారు కానీ నవ్వు రాలేదని కనీసం భయం కూడా కలగలేదని చాలా మంది అంటున్నారు నాగార్జునది ఇందులో ఓ మెంటలిస్ట్ పాత్ర కానీ దైవాంస సంభూతునిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు కళ్లను బట్టి మనసును చదవటం ఓకే మనిషిని చూసి గతంలో జరిగిందేంటో చెప్పేటో ఏంటి ఈ వ్యవహారాన్ని చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారట జనాలు అంతేకాదు నాగ్ ఈ సినిమాలో చేసిందంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ లా లేకుండా ఇంటరాగేషన్ లా ఉందని ప్రతి దానికి లెక్చర్లు ఇచ్చేయటం ఏంటని కొందరి వాదన సమంతది ఇందులో దెయ్యం పాత్ర కానీ ఎక్కడా దెయ్యంలా అనిపించదు కనీసం ఆమె చుట్టూ ఎఫెక్ట్స్ కూడా లేకపోవటం ఏంటి అని కొందరు అంటున్నారు చంపుదాం అనుకున్న వాడిని కూడా చంపకుండా వదిలేయటం నిజమైన మానవత్వం అని తండ్రి చెప్పగానే వెంటనే అభినయను వదిలేసి వెళ్లిపోతే బాగుండేదని ఆ తర్వాత నాగార్జున పక్కన కూర్చుని అంతసేపు డిస్కషన్ దెయ్యానికి ఉండకూడదని కొందరి అభిప్రాయం ఎవరో చేసిన తప్పుకు సమాంత బాధ్యురాలు ఎలా అవుతుంది సమాజం ఆమెను ఎందుకు టార్గెట్ చేసింది చివరకు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్లు ఆమెను ఎందుకు నిందించారు ఒకవేళ తానే ఆ వీడియో షూట్ చేసుకుని తానే అప్లోడ్ చేసుకుందనే అనుమానం జనాలకు కలిగింది అనుకుందాం అలా జనాలు నమ్మడానికి తగ్గట్టుగా ఓ సీన్ ఉండాలి కదా క్లారిటీ ఎక్కడుంది అనేది కొందరి వాదన కేవలం నాగ నాగార్జునకు ఓ చిన్న యాక్షన్ సన్నివేశం అయినా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఓ కాలేజ్ సన్నివేశం పెట్టినట్లుగా ఉంది కాని చనిపోయిన అమ్మాయి గురించి కూడా అంత అసభ్యంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముంది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు క్రిస్టియన్స్ నుంచి కూడా ఈ సినిమాపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి హాలీవుడ్ హారర్ సినిమాల్లో సైతం సిలువను చూసి దయ్యం భయపడటం చూశాం ఈ సినిమాలో సిలువను చూసి కూడా దయ్యం భయపడకపోవటం ఈ దయ్యాన్ని వదిలించటం మా వల్ల కాదు అన్నట్లు ఫాస్టరే ప్రవర్తించటం ఏంటి మతాభిమానాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఇదేనా దారి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు